మరి కాసేపట్లో ప్రజ తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడు కోదండ ప్రొఫెసర్ కోదండరాం రాహుల్ గాంధీతో భేటీ కానున్నారు ఈ భేటీలో అనేక అంశాలు చర్చకి రానున్నాయి అదేవిధంగా ప్రజా తెలంగాణ జనసమితిని ఏర్పాటు చేసే ఉద్దేశము లక్ష్యము దానికి సంబంధించినటువంటి అనేక డిమాండ్లను కూడా రాహుల్ గాంధీతో చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సార్ ప్రొఫెసర్ గారు ఏంటి మే ఆయన పిలిచారా లేకపోతే మీరే అడిగారా ఎట్లా మేము కూడా కలవాలనుకున్నాం కాబట్టి చెప్పాము వారు కూడా కలవటానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఈ సాయంకాలం మధ్యాహ్నం మూడున్నరకు కలుస్తుంది ఏంటి సార్ ఏంటి ఏ అంశాలు చర్చకొచ్చే అవకాశం ఉంది సీట్ల సర్దుబాటు గురించి ఏమన్నా ఒక కొలిక్కొచ్చే అవకాశం ఉందా స్థూలంగా ఒకటి తెలంగాణ పరిస్థితి ఒకటి చెప్పాలి అది చాలా అవసరం రెండవది ఏంటంటే కొంత మా గురించి పార్టీ నిర్ణయాలు తీసుకునే వాళ్ళ ముఖ్య నాయకులకు మమ్మల్ని మేము పరిచయం చేసుకోవటం కూడా అవసరం కదా తర్వాత పొత్తులు ఇంకా పూర్తిగా ఖాయం కావటానికి ఉన్న చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా ప్రస్తావిస్తాం అది మేము అనుకున్నది అయితే అంటే ప్రధానంగా ఏంటి సార్ ఎక్కడ ప్రతిష్టంభన ఉంది అంటే సీట్ల వరకేనా లేకపోతే లక్ష్యాలు నెరవేర్చే విషయంలో ఏదన్నా కామ్ కనీసం ఉమ్మడి ప్రణాళికలు చేర్చే అంశంపై ఏదన్నా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా తాత్సర్యమే ప్రధానమైనటువంటి ప్రతిష్టంభన ఇప్పుడు ఇక్కడ విషయం ఏమవుతుందంటే కూటమి ఏర్పాటు వేరు వ్యక్తిగతంగా అభ్యర్థులను ఖరారు చేసి ప్రచారం చేయటం వేరు ఈ రెండింటినీ కలగాపులు కానీ చేసినప్పుడు ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి అక్కడ మెయిన్ సమస్యలు వస్తున్నాయి అభ్యర్థులని ముందు అవసరం లేదు కాబట్టి మెల్లగానే మిగతావన్నీ నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు అనుకుంటే ఈ మొత్తము కూటమి ఏర్పాటును కూడా దానితో లింక్ పెట్టడంతో అది ఇది కూడా ఆలస్యం అయిపోతుంది కాబట్టి ముందు కూటమికి సంబంధించిన నిర్ణయం చేస్తే అది పనిచేయటం మొదలు పెడితేనే లాభం అవుతుంది అంటే ప్రధానంగా ఏదన్నా ఒక ప్రత్యేకించి అంశాన్ని ఏమన్నా ప్రస్తావించబోతున్నారు రాహుల్ గాంధీని ఏదన్నా ఒక తెలంగాణ ఏర్పాటైన తర్వాత సాధించుకోవాల్సినటువంటి లక్ష్యాల్లో ఈ ప్రభుత్వంలో అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వంలో నెరవేరని ఏమన్నా ఉన్నాయి లేకపోతే మీకు ఏమైనా సవాళ్ళు లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి అలా ఏమైనా ప్రస్తావించే అవకాశం ఉందా అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు వాళ్ళకు కూడా తెలిసే ఉంటాయి కానీ సాధించుకోవాల్సిన విషయాలపైన కొంత నిర్ణయం తీసుకోవాలి దానికంటే ఎక్కువ ఏంటంటే కూటమిని బలంగా చేసి ముందుకు నడిపించాలి అది ఒక వేగంగా దాన్ని నడిపించడానికి కొంత చొరవ తీసుకోవాలనేదే ప్రధానమైన అంశంగా ఉంటుంది ఓకే సీట్లకు సంబంధించి ఏంటి సార్ మీ సీట్లకు సంబంధించి ఎట్లా సీట్లకు సంబంధించి మేము ఒక పదిహేడు దాకా అనుకున్నాం పదిహేను అయినా పర్వాలేదు అనేది మా దగ్గర వచ్చిన నిర్ణయం ఇక మిగతా విషయాలన్నీ కూడా కూటమి అన్నాక మనం అనుకున్నట్టుగా జరగదు కాబట్టి చర్చ చేద్దాం పరిష్కరించుకునే ప్రయత్నం చేద్దామని నిర్ణయంతో ఉన్నాం ఓకే అంటే మీరు ఒకవేళ సీట్లు మీరు అడిగిన ఇవ్వలేకపోయినప్పటికీ కూడా మీరు సూచించే అభ్యర్థులను కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ కూడా పై కూడా అభ్యర్థులు నిలిపేందుకు ఒక అవకాశాలు ఉన్నాయని కూడా ఒక వార్తలు వస్తున్నాయి అట్లాంటి ఆలోచనే లేదు అట్లాంటి ఆలోచనే లేదు మా పార్టీ తరఫున ఎన్ని చేయగలిగితే అవే అడుగుతాం చర్చల ద్వారా అడగవలసింది మా పార్టీ టికెట్లే మిగతా ఈ కానే కాదు ఇక ఓకే మీ ముందు ఉన్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి సార్ మీరు మహాకూటమిలో చేరారు మీ ముందు ఉన్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి సవాళ్ళు ప్రధానమైన సవాళ్ళు ఏంటంటే కే టిఆర్ఎస్ ఏమో ప్ర మనం ఏ నిరంకుశ పాలనను వ్యతిరేకించాలనుకున్నామో వారి ప్రచారం ఏమో ఉధృతంగా వాళ్ళ పద్ధతుల్లో వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతున్నారు కానీ కూటమి అనేది ఏర్పడిపోయింది అందరు కలిసి ఒక ప్రచారం చేస్తారు కలిసి నిలబడతారని ఒక భరోసాను కనుక కల్పించగలిగితే మనం గట్టిగా ఎదుర్కోగలుగుతాం ఒక మార్పును మనం చూపించగలుగుతాం అందుకు కావలసిన పని ఇంకా మొదలు కాకపోవటం జాప్యం కావటమే ఇవాళ నా దృష్టిలో ప్రధాన సమస్య కాబట్టి దాన్ని మనం ముందుగా అధిగమించాలి ఓకే గెలుపుమై మీకు ఉన్నటువంటి అంచనాలు ఏంటి అవకాశాలు ఏంటి మొత్తంగా మేమే గెలుస్తాం కేసీఆర్ మధ్యలో అధికారాన్ని నిర్వహించలేక గద్దె దిగిపోయినకి మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా ప్రజలు నమ్మరు ఒకసారి పనిచేయకుండా అర్ధాంతరంగా వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి ఓటేయమంటే నమ్మరు అది మనం ప్రధానంగా చరిత్ర దానికి సాక్ష్యం ఓకే సార్ మీరు గెలిచి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే మీరు ముందుగా చేయాల్సింది ఏంటి తెలంగాణ తెలంగాణలో తెలంగాణ ప్రజలకి ముందుగానే అయితే అమర్ల స్మృతి చిహ్న నిర్మాణము ఉద్యమకారులకు గుర్తింపు తర్వాత అట్లాగే ఉద్యోగాల కల్పన రైతులకేమో రుణమాఫీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వరుసగా ఒకటి తర్వాత ఒకటిగా జరగవలసి ఉంటాయి మీరు ప్రభుత్వంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తారా ఈ కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాము అమలు దగ్గర మాత్రం మేము ఒక పాత్ర కోరుకుంటాం ధన్యవాదాలు మొత్తానికి తాత్సారము జాప్యమే ప్రస్తుతం 
నెలకొన్నటువంటి ప్రతిష్టంభనకు ప్రధానమైనటువంటి కారణమని త్వరగా అభ్యర్థుల ఎంపిక పొత్తులు ఖరారు చేసుకోవడంతో పాటు ప్రచారాన్ని కూడా మరింత ఉధృత స్థాయిలో తీసుకెళ్లి ప్రజల్లో ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ అంశంపైనే రాహుల్ గాంధీతో చర్చిస్తామని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయటం ఖాయం అదేవిధంగా ప్రజలంతా కూడా తమను గెలిపిస్తారనే విశ్వాసాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ కోదండరావు ప్రసాద్ ఎన్టీవీ న్యూఢిల్లీ